Good evening, ladies and gentlemen. My name is Adam, and first for the news in English. The opening ceremony of the 20th Jewish Cultural Festival was held at the Dohain Street Synagogue, naturally kicking off with the Budapest Klezmer Band, who were joined this year by the Budapest Bar Band. Now, before the concert, Domash Ach, chairman of the Jewish community of Budapest, greeted the audience who filled up the synagogue. Over the past 20 years, the largest building of the Hungarian Neolog Jewry, that is the Dohain Street Synagogue, built for the community in 1859, was ho hosting countless performances of Hungarian international celebrities. The 12-day festival offers a colorful program this year as well, from classical concerts through literary works to many other interesting programs. According to the Hungarian Prime Minister Viktor Orban, the most important part of the current parliamentary election process is where they can defend the fence and the results of the past seven years and where they can continue to safeguard the country and protect family policy, family and work safety, the head of the cabinet office of the Prime Minister has said in his speech in Kurche. Anta Rogan explained that the Prime Minister had spoken separately on his bourgeois civil picnic that according to the calculations published by NATO, 60 million immigrants from Africa will be set off by 2020, a large part of them towards Europe. He added this also shows that the enormous risk caused by migration has not yet vanished. When people have to decide on elections, they also have to consider who is capable of defending the country. The Court of Justice of the European Union fully rejects the appeal submitted by Slovakia and Hungary, says a communication detailing the judgment delivered by the 15-member Grand Chamber, adding that the quotas effectively and proportionally contribute to the reduction of the burden on Greece and Italy, and therefore is suitable for achieving the set goals. Now, in December of 2015, the Hungarian government turned to the Court of Justice of the EU to request the annulment of the mandatory mechanism for the resettlement of 120,000 asylum seekers, which was adopted by the EU's interior ministers by a qualified majority vote, notwithstanding Hungary's opposition a few months earlier. Now, according to the Hungarian government, it is a decision made by the European Court of Justice regarding the refugee quot quotas is outrageous and irresponsible, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Siarto. He also stressed that the real battle is just beginning. Hungary will exhaust all appeal remedies available so that, despite the will of the Hungarian people, no one can relocate to the country. Now, according to the minister's assessment, the decision of the court jeopardizes the future and safety of Europe as a whole and is contrary to the interests of European nations, including that of Hungary. In his opinion, a political decision was made by the European Court of Justice and politics raped the European law. New sanctions against North Korea would be unnecessary and ineffective. The leadership of Pyongyang would never change, only the people would suffer more, and a growing military threat would not make sense, either because it could lead to a global disaster, said Vladimir Putin, Russian president. Russia denounces North Korean experiments, added Putin, referring to Sunday's nuclear test, when Pyongyang claims to have been testing a hydrogen bomb. The European Union should reconsider its relationship with Turkey as Ankara is moving away from the rule of law with increasing speed, said German Chancellor Angela Merkel. She stressed that they should discuss at the EU summit in October, where the European Union should suspend or permanently stop Turkey's accession negotiations. The case must be decided uniformly because a division would just strengthen the Turkish president, Recep Tayyip Erdogan. In addition to curbing illegal immigration, the Austrian Chancellor Christian Kern, the chairman of the largest ruling party in the Austrian Social Democratic Party, spoke in an interview about the need to increase the rep repatriation of rejected asylum seekers from Austria. The people in charge are just talking about what is happening badly without determining what needs to be changed, said the Chancellor in an interview with the newspaper Österreich. We want to solve the problems, he said. The Chancellor has reported that he has understood and taken seriously the fears of the refugees and offers clear solutions. We want to help, but we cannot act beyond the limits of our capabilities, he added. 
A large-scale military exercise began in northern Israel near the Lebanese border. This is where no similar military operations have been organized for nearly 20 years, reported Yediot Chaonot. According to the plans, the Hezbollah's Lebanese radical Shiite organization occupied a settlement close to the border, but the army stopped and suppressed the Islamists in southern Lebanon. Tens of thousands of soldiers and reservists, as well as dozens of combat aircraft, helicopters and warships are involved in the military exercise, which also involves the evacuation of civilians and the elimination of telephonic espionage. The exercise began on Monday and is supposed to run for 11 days, and in the course of the simulation, the multi-level defense system of the country against small, medium and long-range missiles is tested as well. The Mengele file of the Mossad, the Israeli intelligence agency, was opened, which shows how the intelligence organization has persecuted the Nazi war criminal Joseph Mengele for decades. For a decade, the Mossad has been trying secretly to hunt down the Nazi doctor, referred to as the Angel of Death, carrying out many bold actions, burglaries, interceptions, and intricate intelligence operations, but ultimately in vain. In 1943, Mengele was appointed chief physician at the Auschwitz-Birkenau death camp, where he conducted the selection of those who were sent to the gas chambers and carried out terrible, medically senseless tests on vulnerable prisoners. After the war, he fled to South America. It is apparent from the documents that after the abduction of Adolf Eichmann in 1960 in Argentina, he became the prime target of the Mossad, whom Israel tried to capture alive. And if that's not possible, then dead would have been sufficient as well. And now for sports news, the International Football Association launched disciplinary actions against the German Federation because a group of fans had disturbed the pre-match commemoration just before the Prague World Cup qualifier against the Czech team and celebrated the victory at the end of Friday's match with Nazi slogans. At the same time, the FB emphasized that the football fans in question had purchased their tickets informally. About 200 German fans have been swearing at the DFB during the German anthem, disrupted the morning break, which was held to remember the two deceased Czech football leaders, used pyrotechnics, and finally celebrated the victory of two against one by shouting Zig and Heil. The German Federation is expected to receive a fine, but FIFA may even order a match behind closed doors. And now for a short weather update. On Saturday, several hours of sunshine can be expected. Southern winds will increase, especially in the northwest. Uh, rain and thunderstorms can only develop in the afternoon in the eastern border of Hungary. Maximum temperatures will range between 24 and 29 degrees. The west and northwestern winds will be strong on Sunday as well, with a little more sunshine in the eastern part of the country and a little more rain in the western one. Uh, temperatures at dawn are expected to be a little higher, uh, between 20 and 30 degrees, and a little warmer in the afternoon. The weather will stay warm on Monday, but there may be rain and thunderstorms across the country. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broypress.com. Schönen Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garadosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die Eröffnungszeremonie des 20. Jüdischen Kulturfestivals fand in der großen Synagoge in Budapest natürlich mit dem Konzert der Budapester Klesmer Band, die in diesem Jahr von der Budapester Barband unterstützt wurde, statt. Vor dem Konzert begrüßte Tomasz Arch, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde von Budapest, das Publikum, das die Synagoge füllte. In den vergangenen 20 Jahren beherbergte die 1859 übergebene große Synagoge das größte Gebäude der ungarischen Neologen unzählige Aufführungen von ungarischen und internationalen Künstlern. Das zwölftägige Festival bietet auch dieses Jahr ein buntes Programm von klassischen Konzerten über literarische Werke bis hin zu vielen anderen interessanten Programmen. Laut Viktor Orban gehe es bei den bevorstehenden Parlamentswahlen hauptsächlich darum, ob es ihnen gelinge, den Zaun zu schützen, die Ergebnisse der vergangenen sieben Jahre zu verteidigen, für den Schutz des Landes weiterhin zu sorgen, die Familienpolitik und die Sicherheit von Familien und Arbeitsplätzen zu wahren, vermittelte der Leiter des Kabinettsbüros vom Ministerpräsidenten den Kötsche gesprochenen Worte des Regierungschefs. Und Rogan erläuterte beim bürgerlichen Picknick in Kötsche, habe der Ministerpräsident etwa darauf hingewiesen, 
dass sich in der NATO veröffentlichten Berechnungen zufolge bis 2020 etwa 60 Millionen Einwanderer aus Afrika auf dem Weg machen werden. Ein großer Teil von ihnen mit dem Ziel Europa. Er fügte hinzu, auch dies zeige, dass die durch die Migration ausgelöste große Gefahr noch bei weitem nicht überwunden sei. Wenn die Menschen bei den Wahlen entscheiden müssen, müssen sie auch erwägen, wer in der Lage sei, das Land zu schützen. So seine Worte. Der Gerichtshof der Europäischen Union lehnt die von der Slowakei und Ungarn vorgelegte Beschwerde zurück, so die Mitteilung, in der das Urteil der 15-köpfigen Kommission dargelegt wird. Es wird auch hinzugefügt, dass die Quoten wirksam und angemessen zur Verringerung der Belastung für Griechenland und Italien beitragen und daher zur Erreichung der gesetzten Ziele geeignet sind. Im Dezember 2015 wandte sich die ungarische Regierung an den Gerichtshof der Europäischen Union, um die Aufhebung eines obligatorischen Mechanismus für die Umsiedlung von 120.000 Asylsuchenden zu beantragen, die wenige Monate zuvor von den EU-Innenministern ungeachtet der Opposition von Ungarn mit qualifizierter Mehrheit angenommen wurde. Nach der ungarischen Regierung ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über die Flüchtlingsquoten unverschämt und unverantwortlich, sagte der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel. Peter Siarto betonte, dass der wirkliche Kampf gerade erst anfängt und alle, und alle Rechtsbehelfe ausschöpfen wird, sodass trotz des Willens des ungarischen Volkes niemand in das Land übersiedelt werden kann. Nach der Einschätzung des Ministers gefährdet die Entscheidung des Gerichts die Zukunft und die Sicherheit Europas als Ganzes und steht im Widerspruch zu den Interessen der europäischen Nationen, einschließlich der ungarischen Nation. Seiner Meinung nach wurde vom Europäischen Gerichtshof eine politische Entscheidung getroffen. Die Politik vergewaltigt das europäische Recht, sagte er. Neue Sanktionen gegen Nordkorea wären unnötig und ineffektiv. Die Führung von Pyongyang würde sich nicht ändern. Nur die Menschen würden mehr leiden und eine wachsende militärische Bedrohung wäre nicht sinnvoll, weil sie zu einer globalen Katastrophe führen könnte, sagte Wladimir Putin, russischer Präsident. Russland verurteilt nordkoreanische Experimente, fügte Putin hinzu und bezog sich auf den Atomtest am Sonntag, als Pyongyang behauptete, eine Wasserstoffbombe getestet zu haben. Die Europäische Union sollte ihre Beziehung zur Türkei überdenken, weil Ankara sich mit zunehmender Geschwindigkeit von der Rechtsstaatlichkeit entfernt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie betonte, dass auf dem EU-Gipfel in Oktober diskutiert werden sollte, ob die EU die Beitrittsverhandlungen der, der Türkei aussetzen oder dauerhaft stoppen sollte. Der Fall muss einheitlich entschieden werden, weil eine Spaltung den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stärken würde. Österreichs Bundeskanzler Christian Kern, der Vorsitzende der größeren Regierungspartei Sozialdemokratische Partei SPÖ, machte sich für die Eindämmung der illegalen Einwanderung in einem Interview stark, in dem er unter anderem auch klar machte, man müsse die Rückführung von Asylsuchenden mit abgelehnten Asylanträgen aus Österreich verstärken. Die Verantwortlichen reden nur darüber, was man falsch mache, ohne festzulegen, was verändert werden müsse, so der Kanzler in seinem Interview mit dem Blatt Österreich. Wir wollen die Probleme lösen, erklärt er. Der Bundeskanzler gab an, die Ängste der Menschen vor dem Migranten verstanden zu haben und ernst zu nehmen bzw. klare Lösungen dafür zu bieten. Wir wollen helfen, können aber nicht über unsere Leistungsgrenzen hinaus handeln, sagte er. Eine groß angelegte militärische Übung begann im Norden Israels nahe der libanesischen Grenze, wo seit 20 Jahren bereits keine ähnliche militärische Operation organisiert wurde, berichtete Yedot Aronot. Nach den Übungsplänen besetzte die libanesische radikale schiitische Organisation der Hisbollah eine Siedlung nahe der Grenze, aber die Armee stoppt und drängt die Islamisten zurück, und zwar nach Südlibanon. Zehntausende von Soldaten und Reservisten sowie Dutzende von Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Kriegsschiffe sind an der militärischen Übung beteiligt, die auch die Evakuierung von Zivilisten und die Beseitigung der telefonischen Spionage einschließt. Die Übung begann am Montag und dauert elf Tage. Im Laufe der Simulation werden auch die mehrstufigen Raketenabwehrsysteme des Landes gegen Raketen mit kleiner, mittlerer und großer Reichweite geprüft. Die Mängeleakte des Mossad, des israelischen Auslandsgeheimdienstes, wurde eröffnet und zeigt, wie der Geheimdienst den Nazi-Kriegsverbrecher Josef Mengele jahrzehntelang verfolgt hat. Jahrzehntelang verfolgte der Mossad heimlich den Nazi-Arzt, der als Todesengel bezeichnet wird, indem er viele mutige Maßnahmen, Einbrüche, Überwachungen und komplizierte Intelligenzoperationen ausführte, aber letztlich umsonst. Im Jahr 1943 wurde Mengele zum Chefarzt im Todeslager Auschwitz-Birkenau ernannt, wo er die Auswahl derer, die er in die Gaskammer geschickt wurden, leitete und schreckliche medizinische sinnlose Tests an ausgelieferte Gefangene durchführte. 
Nach dem Krieg floh er nach Südamerika. Aus den Dokumenten geht hervor, dass er nach der Entführung von Adolf Eichmann 1960 in Argentinien zum vorrangigen Ziel des Mossad wurde, den Israel versuchte, möglichst lebendig zu fangen. Und nun zum Sport. Die FIFA startete eine Disziplinmaßnahme gegen den Deutschen Fußballbund DFB, weil eine Gruppe von Fans die Gedenkfeier vor dem Prager Weltcup-Qualifikationsspiel gegen die tschechische Mannschaft gestört und den Sieg am Ende des Spiels am Freitag mit Nazi-Slogans gefeiert hat. Gleichzeitig betonte der DFB, dass die Fußballfans ihre Tickets informell an Standort des Fußballspiels gekauft hätten. Etwa 200 deutsche Fans haben bei der deutschen Hymne den DFB beschimpft, die Trau äh, Trauerpause gestört, als an zwei verstorbene tschechische Fußballpersönlichkeiten erinnert wurde. Pyrotechnisch benutzt und schließlich den 2 zu 1 Sieg mit Sieg und Heilschreien gefeiert hat. Der Deutsche Bund wird voraussichtlich eine Geldstrafe erhalten oder die FIFA könnte sogar veranlassen, dass ein Fußballspiel hinter verschlossenen Türen abgehalten wird. Und zum Wetter am Samstag sind mehrere Sonnenstunden zu erwarten. Der Südwind nimmt zu und vor allem im Nordwesten könnte er besonders stark werden. Regen oder Gewitter können sich nur am Nachmittag an der Ostgrenze entwickeln. Die Höchsttemperatur wird zwischen 24 und 29 Grad liegen. Der West-Nordwestwind wird auch am Sonntag stark zunehmen. Es wird mehr Sonnenschein im östlichen Teil des Landes geben und im westlichen Teil können sich mehr Wolken und Gewitter entwickeln. Die Temperatur wird im Frühjahr morgen höher als in den vergangenen Tagen und am Nachmittag sogar 24 bis 30 Grad. Das Wetter wird am Montag warm bleiben, aber man kann an mehreren Orten mit Regen und Gewittern rechnen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. An diesem Punkt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir à tous, ici à Haiti TV, moi je m'appelle Adam et mes noms, les titres en français. Le festival culturel juif organisé pour la 20e fois consécutive a été ouvert à Budapest dans la synagogue de la rue de Dohagne par le concert du Budapest Klezmer Band. Cette année, le groupe s'est produit sur scène avec les musiciens de Budapest Bar. Avant le concert, le président de la communauté juive de Budapest, Thomas Hatch, a salué le, le, le public qui remplissait entièrement la synagogue. Lors des 20 dernières années, la plus grande fierté du judaïsme néologue hongrois, la synagogue de la rue Dohagne, inaugurée en 1859, la plus grande synagogue d'Europe, a accueilli de nombreux artistes hongrois et étrangers. Cette année également, pendant 12 jours, le festival attend les visiteurs avec un programme varié qui comprend aussi bien des concerts de musique classique que d'œuvres littéraires et différents autres événements. Selon Victor Orban, l'enjeu majeur des prochaines élections législatives est de savoir si le gouvernement actuel peut défendre la clôture construite à la frontière, les résultats de ces dernières années, s'il sera en mesure de défendre la politique familiale, la sécurité des familles et des emplois. C'est ainsi que le chef de cabinet du ministre, de Premier ministre a transmis les paroles du chef de gouvernement prononcées à Kutch. Au pique-nique civil de Kutch, le Premier ministre a souligné que selon les calculs de l'OTAN, d'ici 2020, 60 millions de migrants prendront la route depuis l'Afrique, essentiellement en destination de l'Europe, a dit Antoine Rogan. Cela confirme que l'énorme danger suscité par la migration n'est pas du tout terminé, a-t-il ajouté. Quand les citoyens devront faire un choix aux élections, ils devront également réfléchir à qui est capable de défendre la pays, le pays, a-t-il précisé. La Cour de justice de l'Union européenne rejette intégralement les démons soumises par la Slovaquie et la Hongrie, euh, peut-on apprendre dans, la, dans le communiqué qui présente les détails du jugement rendu par les grands conseils de 15 membres. Le communiqué soulignait également que les quotas contribuant de façon efficace et proportionnelle à la diminution des charges de la Grèce et de l'Italie. C'est la raison pour laquelle ils sont adaptés pour atteindre les objectifs définis. En effet, le gouvernement hongrois s'est adressé à la Cour de justice de, de l'Union européenne en 2015 afin de demander l'annulation du mécanisme obligatoire visant l'installation de 120 000 demandeurs d'asile 
adoptée quelques mois auparavant par un vote à la majorité qualifiée des ministres de l'Intérieur européen, malgré la protestation, entre autres, de la Hongrie. Selon le gouvernement hongrois, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne prise dans le procès des quotas est scandale, scandaleux et irresponsable, a déclaré le ministère hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères. La vraie bataille ne vient que de commencer. La Hongrie utilisera tous les recours juridiques pour qu'aucune personne ne soit installée dans le pays contre la volonté des Hongrois, a souligné Peter Siarto. Le ministre estime que la décision de la Cour euh, met en danger l'avenir, la sécurité de toute l'Europe et les contraires aux intérêts des nations européennes, notamment ceux de la nation hongroise. Il considère que la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision politique et que la politique a violé le droit européen. Le recours à n'importe quelle sanction contre la Corée du Nord sera inutile et inefficace car cela ne changera pas le leadership politique de Pyongyang mais entraînerait encore plus de souffrances pour le peuple. L'intensification de la menace militaire n'a aucun sens non plus parce qu'elle peut mener à une catastrophe planétaire, a affirmé le président russe Vladimir Poutine. La Russie condamne les essais nucléaires de la Corée du Nord, a ajouté M. Poutine en faisant référence à celui de dimanche présenté par Pyongyang comme un essai de bombe à hydrogène. L'Union européenne devra revoir ses relations avec la Turquie parce qu'Ankara s'éloigne de plus en plus rapidement des principes de l'état de droit a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. Lors du jour du sommet d'octobre de l'UE, doit comporter la question de la suspension ou du gel définitif des négociations d'adhésion à l'UE de la Turquie, a-t-elle souligné. Dans cette affaire, la décision doit être prise à l'unanimité parce qu'une division entre les États membres renforcerait le chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan. Dans une interview, Christian Kern, chancelier autrichien et président du Parti social-démocrate d'Autriche, le plus grand parti gouvernemental, se prononce en faveur des mesures visant à freiner la migration clandestine. Il faut renvoyer d'Autriche plus de personnes dont la demande d'asile a été refusée, a été précisé. Les responsables de cette question soulignent uniquement les insuffisances de la procédure sans définir concrètement les choses à changer, euh, a affirmé le chancelier dans son interview accordée au quotidien Österreich. Nous voulons résoudre les problèmes, a-t-il précisé. Le chancelier a déclaré qu'il avait compris et prenait au sérieux les craintes des citoyens liés aux réfugiés et qu'il proposait des solutions claires. Nous souhaitons aider, mais nous ne pouvons pas agir au-delà de nos cap capacités, a-t-il dit. Une manœuvre militaire de grande envergure sans précédent depuis 20 ans a commencé dans la région située au nord d'Israël, près de la frontière libanaise, a informé le quotidien et des autres en note. Selon le scénario de l'entraînement, une commune à la frontière a été occupée par le Hezbollah, organisation radicale chiite libanaise, mais l'armée arrête et repousse les islamistes au sud du Liban. Plusieurs dizaines de milliers appelés d'appelés et de réservistes, ainsi que plusieurs douzaines d'avions, d'hélicoptères et de navires de combat participent à la manœuvre qui permettra également de s'entraîner à évacuer les civils et à éradiquer l'espionnage téléphonique. La manœuvre a commencé lundi et durera pendant 11 jours. Lors de cette simulation, le système de défense complexe du pays contre les missiles à courte, moyenne et longue portée sera également contrôlé. Le dossier Mengele du Mossad, l'agence israélienne de renseignement, a été publié et on peut y trouver comment l'agence a poursuivi son succès pendant plusieurs décennies, le criminel de guerre nazi Joseph Mengele. En effet, le Mossad a poursuivi en secret pendant des décennies le médecin nazi appelé « l'ange de la mort ». De nombreuses actions, effractions, interceptions et opérations secrètes complexes et audacieuses ont été effectuées pour le capturer. Et au final, en vain, en 1943, Mengele a été nommé médecin en chef d'Auschwitz-Birkenau. Il a dirigé la sélection devant les chambres à gaz et il a effectué de terribles expériences dénuées du sens du point de vue médecin sur les prisonniers vulnérables. Donc après la guerre, il s'est enfui en Amérique du Sud. Le dossier révèle qu'après le kidnapping d'Adolf Eichmann en Argentine en 1960, il est devenu la première cible du Mossad. L'objectif d'Israël était de l'arrêter vivant ou sinon de la tuer. 
Et maintenant, dans les actualités sportives, la Fédération internationale de football association, c'est le FIFA, a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération allemande, le DFB, parce que des supporters ont perturbé le moment de silence observé avant le match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 à Prague et qu'à la fin de la rencontre, ils ont fêté la victoire avec le salut nazi. Le DFB a souligné que les supporters concernés n'ont pas acheté leur billet de façon officielle, mais sur place. Pendant l'hymne allemande, les près de 200 supporters allemands ont insulté la DFB. Ils ont perturbé le moment de silence observé en l'honneur des deux responsables du football tchèque et décédés. Ils ont aussi utilisé des produits pyrotechniques et enfin, ils ont fait la victoire de 2 à 1 en répondant par Heil à l'appel Ziegl. Une sanction financière sera probablement imposée à la fédération allemande et il est également possible que le prochain match soit joué à huis clos. Et euh, dernière, mais non, les météos, plusieurs heures ensoleillées sont prévues pour samedi. Le vent du sud se lèvera et quelques burresques fortes pourront se produire en nord-ouest. Des averses sporadiques pourront éventuellement se former dans l'après-midi près de la frontière de l'est. Les températures pourront atteindre un maximum de 24 à 29 degrés. Dimanche, le vent sera vif également, voire fort à l'ouest et au nord-ouest. Le soleil brillera plus dans l'est du pays. En trans de lobby, les cumulus pourront apporter quelques averses. Il fera moins frais le matin et 24 à 30 degrés sont prévus pour l'après-midi. Lundi, le temps chaud continuera, mais ces averses pourront être un peu plus nombreuses. Et pour encore plus d'actualité, rendez-vous sur nos sites internet à hattv.com ou broyerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant les titres en hébreu. ערב טוב גירותיי ורבותיי, שמי אדם וכעת החדשות בעברית. טקס הפתיחה של פסטיבל התרבות היהודי ה-20 יתקיים ברך בית הכנסת ברחוב דוהני, כמובן עם הקונצרט של להקת כלי זמר בודפשט, אליה הצטרפו השנה להקת בודפשט בר. לפני הקונצרט בירש תומאש עד, יושב ראש הקהילה היהודית בבודפשט, את הקהל שמילא את בית הכנסת. במהלך 20 השנים האחרונות, במבנה הגדול ביותר של יהדות, הונגריה הנאולוגית שנבנה עבור הקהילה ב-1859, ערכו הופעות אין ספור של סלבריטאים הונגריים ובינלאומיים גם כן. הפסטיבל בין 12 הימים מציע תוכנית צבעונית גם השנה, מקונצרטים קלאסיים, דרך יצירות ספרותיות ועד תוכניות מעניינות רבות אחרות. לדברי ראש ממשלת הונגריה, אורבן ויקטור, החלק החשוב ביותר בבחירות לפרלמנט הנוכחיות, האם הם יכולים להגן על הגדר, על התוצאות של שבע השנים האחרונות, והאם הם ימשיכו לשמור על המדינה ולהגן על מדיניות המשפחה, על ביטחון המשפחות והעובדים, אמר ראש משרד הקבינט של ראש הממשלה בנאומו בעיר קוצ'ה. אונטל רוגן הסביר כי ראש הממשלה אמר בנפרד בפיקניק האזרחי שלו שלפי החישובים שפורסמו על ידי נאט"ו, 60 מיליון מהגרים מאפריקה יצאו לדרך, יצאו לדרך עד 2020, חלק גדול מהם לאירופה. הוא הוסיף כי הדבר מראה שסכנת ההגירה עדיין לא נעלמה, וכאשר אנשים בוחרים, עליהם לשקול מי מסוגל באמת להגן על המדינה. בית המשפט האירופי לזכויות האדם הפועל כבית משפט אה, להרכאה שנייה ביטל את ההרשאה הקודמת של הונגריה בנוגע לחוק הפנסיה וקבע כי הוראות שניות במחלוקת אינן בלתי חוקיות. תקדיר המקרה הוא כי תשלום קצבת הפנסיה של דולה פאביה שקיבל קצבת פרישה במקביל אה, עבד במגזר הציבורי הושאל לאחר השני ביולי 2013 לאחר תיקון החוק. הוא פנה לבית המשפט בדצמבר 2013, אשר קבע כעבור שנתיים כי ההוראה החדשה השוללת אפשרות לקבל משכורת ופנסיה בעת ובעונה אחת בסקטור הציבורי, מפרה את האיסור על אפליה, ובכך עומדת בניגוד אה, לאמנה האירופית לזכויות אדם. המקרה הופנה בסופו של דבר לאסיפה המכוננת לחוות דעת בעקבות הערעור של הונגריה, אשר ביטלה את פסק הדין הקודם. לדברי ממשלת הונגה, החלטת בתי המשפט האירופי בדביר מחסר מכסות הפליטים היא שערורייה וחסרת אחריות, אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו, והדגיש כי הקרב האמיתי רק מתחיל. הונגרה תמצא את כל אפשרויות הערעור, כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס למדינה ללא אישור העם ההונגרי. 
ועל פי הערכת השר, החלטת בית המשפט מסכנת את עתידה ואת ביטחונה של אירופה בכלל, והיא מנוגדת לאינטרסים של היבשת, כולל האומה ההונגרית. לדעתו ההחלטה שהתקבלה על ידי בית המשפט האירופי לצדק הייתה פוליטית, ולפיכך הפוליטיקה אנסה את החוק האירופאי. סנקציות חדשות נגד צפון קוריאה תהיינה מיותרות ולא יעילות. הנהגתה של פיונגיאנג לא תשתנה, רק העם יסבול יותר, ואיום צבאי הולך וגדל לא הגיע הגיוני, גם כן כי הדבר עלול להוביל לאסון לאומי, אמר, לאסון עולמי, אמר ולדין פוטין, נשיא רוסיה. רוסיה מגינה את הנישואים של קוריאה הצפונית, הוסיף פוטין, בהתייחסו למבחן הגרעין של יום ראשון, שפיונגיאנג טוענת כי מדובר בניסוי פצצת מימן. האיחוד האירופי צריך לשקול מחדש את יחסיו עם טורקיה, הרי אנקרה מתרחקת משלטון החוק במהירות הולכת וגוברת, כמו הקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל. היא הדגישה כי הם צריכים לדון בפסגת האיחוד האירופי באוקטובר, האם האיחוד צריך להשעות או פשוט להפסיק לצמיתות את המשא ומתן על הצטרפותה של טורקיה. יש להכריע את המקרה באופן אחיד, משום שחוסר שיתוף פעולה רק יחזק את נשיא טורקיה, רג'יב טייפ ארדואן. בנוסף לבלימת ההגירה הבלתי חוקית, הקנצלר האוסטרי קריסטיאן קרן, יושב ראש מפלגת השלטון הגדולה ביותר, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית, דיבר בריאיון על הצורך להגדיל את החזרת מבקשי המקלט למדינותיהם לאחר שבקשתם נדחתה באוסטריה. האנשים החיים רק מדברים על המצב הקשה מבלי לקבוע מה באמת צריך לשנות. כל זאת אמר הקנצלר בריאיון לעיתון אוסטרייש. אנחנו רוצים לפתור את הבעיות, אמר קרן. הוא גם הוסיף שהוא מבין את החששות הכבדים של הפליטים, והוא מציע פתרונות ברורים לדברים. אנחנו רוצים לעזור, אבל אנחנו לא יכולים לפעול מעבר ליכולות שלנו. תרגיל צבאי נרחב החל בצפון מדינת ישראל, סמוך לגבול הלבנוני, שם לא אורגנה פעילות צבאית דומה במשך קרוב ל-20 שנה, מדווח ידיעות אחרונות. על פי התוכניות, הארגון השיעי הרדיקלי של חיזבאללה השתלט על יישוב סמוך לגבול, אך הצבא עוצר ומדכא את האסלאמיסטים בדרום לבנון. עשרות אלפי חיילים ומילואימניקים, כמו גם עשרות מטוסי קרב, מסוקים וספינות מלחמה, מעורבים בתרגיל הצבאי, הכולל גם פינוי אזרחים וחיסול הריגול הטלפוני. התרגיל החל ביום שני ורץ במשך 11 ימים במהלך הסימולציה, נבדקות גם מערכות ההגנה בעלות מספר השלבים, נגד טילים לטווח קצר, בינוני וארוך. קובץ מנגלה של המוסד נפתח, ממנו אפשר לראות כיצד ארגון המודיעין רדף במשך עשרות שנים אחרי פושע המלחמה הנאצי יוסף מנגלה. במשך עשור ניסה המוסד לצוד בחשאי את הרופא הנאצי המכונה מלאך המוות, דרך פעולות סודיות, פריצות, יירוטים ופעולות מודיעיניות מורכבות, אך לשווא. בשנת 1943 מונה מנגלה לרופא הראשי במחנה ההשמדה באושוויץ וירקנאו, שם ניהל את הבחירה של אלה שנשלחו לתאי הגזים, ובנוסף ביצע ניסויים חסרי תועלת מבחינה רפואית על האנשים אה, שהיו במחנה. לאחר המלחמה נמלט לדרום אמריקה. מהמסמכים עולה כי לאחר חטיפתו של אדולף אייכמן ב-1960 בארגנטינה, הוא הפך ליעד העיקרי של המוסד שישראל ניסתה ללכוד, חי או מת. וכעת לחדשות הספורט, התאחדות הכדורגל הבינלאומית התחילה בהליכי משמעת נגד הפדרציה הגרמנית, משום שקבוצת אוהדים הפריעה להנצחה לפני גביע העולם בפראג נגד הקבוצה השצ'כית, וחגגה את הניצחון בסוף המשחק ביום שישי עם סיסמאות נאצה. במקביל הדגיש ה-DFB כי אוהדי הכדורגל עליהם מדובר רכשו את הכרטיסים שלהם באופן לא רשמי. כ-200 אוהדים גרמנים קיללו במהלך ההמנון הגרמני, שיבשו את ההנצחה שנערכה לזכר שני מאמיני כדורגל צ'כים שנפטרו, השתמשו בפירוטכניקה ולבסוף חגגו את הניצחון 2 נגד 1 על ידי צעקות זיג והייל. הפדרציה הגרמנית צפויה לקבל קנס, אבל פיפ"א עשויה אפילו להורות שהמשחק ייערך מאחורי דלתות סגורות. וכעת למזג האוויר, ביום שבת ניתן לצפות לכמה שעות של שמש. הרוח הדרומית תתחזק, במיוחד בצפון מערב המדינה. גשם או סופות דרומים יכולים להתפתח רק אחר הצהריים בגבול מזרח הונגריה. הטמפרטורות המקסימליות יהיו בין 24 ל-29 מעלות. ביום ראשון הרוח הצפון מערבית תתחזק גם כן. בחלק המזרחי של המדינה יהיה בהיר יותר, אך בחלק המערבי יתפתחו עוד רעמים, עוד סופות. רעמים. הטמפרטורות תעלנה עם שחר, אחר הצהריים אנחנו יכולים לצפות בין 24 ל-30 מעלות. מזג האוויר יישאר חם ביום שני, אבל צפוי מעט גשם ברחבי המדינה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, בהטי.טי.וי.קום או בברוירפרס.קום. תודה לכם, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית.
先生们、女士们，大家好，我是艾登。以下是本周中文要闻。匈牙利总理阿尔本认为，当前议会选举中最重要的是他们能否保卫过去七年建成的债栏，呃，是否继续维护国家和家庭政策，保卫家庭和工作安全。上述表示是总理那个办公室负责人在克特切的讲话中做出的。在讲话中，安塔尔·罗甘还结束说，总理在他的中山公民年参会上单独发布，呃，发表了讲话。根据北约公布的数据，到二零二零年，非洲将有六千万人启程移民，其中大部分都将前来欧洲。他还表示，这也表明移民所导致的巨大风险并没有消失。消失。呃，他说，在选举中，人们不得不做出抉择时，还必须考虑谁有能力保卫国家。一次采访中，针对奥地利需要加大力度钱分被拒绝的寻求庇护者，奥地利社会民主党最大的呃执政党主席、奥地利总理科恩表示，除了遏制非法移民，负责人只能讨论发生了什么糟糕的事情。呃，却无法决定需要改变什么。奥地利总理是在接受奥地利报采访时做出上述表示的。他说：“我们希望解决这些问题。”据报道，奥地利总理表示自己理解并呃认真对待难民的恐惧，并提供明确的解决方案。他说：“我们想要帮助他们，但我们不能超越我们能力的极限。”针对热议加剧的朝鲜危机，英国外交大臣警告说，如果爆发战争，首尔可能会被彻底摧毁。朝鲜的核试验引发了盟友之间的争议，而华盛顿此间接指责中国未能呃组织集中安。外界一直谴责朝鲜的挑衅性核试验。美国国防部长詹姆斯·马蒂斯表示。对美国的任何威胁，若对太平洋关岛的威胁，都会势不可挡的导致大规模的有效军事打击。英国外交大臣鲍里斯·约翰逊表示，如果爆发战争，位于杭州边境附近的韩国首都可能会被彻底摧毁。在华盛顿对北京提出批评时，中国对朝鲜的态度还远未明朗。德国总理默克尔表示，欧盟应该重新考虑与土耳其的关系，因为安卡拉正越来越快地脱离法治。他强调，在十月份的欧盟峰会上，他们应该讨论欧盟是否应该暂停或永久停止土耳其的入美谈判。对此，必须做出一致的决定，因为分歧会让土耳其总统埃尔多安更为强硬。据叙利亚国家电视台和一个反对派组织报道，在被围困三年之久的戴尔祖尔市，叙利亚军队已经突破恐怖组织伊斯兰国的防线。本周二，来自西部的士兵抵达伊斯兰国的阵地，其失据在叙利亚与伊拉克的控制区后，极端分子有扯离戴尔祖尔。戴尔祖尔是伊斯兰圣战分子在叙利亚最后的据点之一。呃，在叙利亚宣布上述消息之前，俄罗斯国防部宣布，一所来自地中海的俄罗斯护卫舰对叙利亚境内的伊斯兰国实施了严厉打击，帮助叙利亚军队发动攻势。据消息报报道，以色列北部靠近黎巴嫩边境地区开始举行一场对呃大规模军事演习。近二十年来，那里都不曾发生过类似军事行动。按照计划，黎巴嫩真主等激进的什叶派组织占领了靠近边境的一个定居点，但是军队组织并镇压了黎巴嫩南部的伊斯兰主义者。数以万计的军人和预备役人员以及数十架交通飞机、直升机和军舰参加了军事演习。演习还包括疏散平民和根除原城、减地活动等内容。演习从周一开始，持续十一天。在模拟演习中，对以色列的团长、中长和原长导弹的多级防御系统的引进行了测试。
。第二十届犹太文化节开幕是在杨草街犹太教堂，就是那个多汉水举行，自然自然而然有布达佩斯犹太乐团的演出节目。今年布达佩斯九八乐队也参加了演出。音乐会之前，布达佩斯犹太社区主席 Thomas Arch 对吉满犹太会堂的观众表示欢迎。烟草街犹太教等是最大的匈牙利犹太教保守派建筑，是建于一八五九年。过去二十年来，这里曾五十次举办匈牙利国内外名流的演出。演出文化节为期十二天，包括古典音乐会、文学作品以及许多其他有趣的节目，内容丰富多彩。那现在体育新闻：巴西警方已对里约奥运会的腐败问题展开调查。国际奥委会成员选择二零一六年奥运会主办地点的投票，可能在二零零九年投票之前就已经被收买。根据调查机关周二发布的的一份声明，警方搜查了是一个地点，并发出若干逮捕令。呃，逮捕令。呃，其中一名嫌疑人是巴西奥委会主席卡洛斯·亚瑟·努兹曼。那天气呢？预计周末白天气温是九到二十五度，呃，无降水，风力不大。夜间气温有所下降，预计为是二到十六度。预计周一天气不变。周二气温将开始有明显下降。更多的新闻，请关注我们的网站 hattv 点 com， 还是 wordpress 点 com。非常感谢，祝你祝大家周末好。